విద్యార్థులు పరీక్షల్లో తప్పడానికి కారణాలు చదువుకునే గది అస్తవ్యస్తంగా ఉండటం గదిలో పుస్తకాలు కుర్చీ బల్లా ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి పెట్టుకోవాలి నువ్వు చదువుకునే బల్లకు దగ్గరలో అన్ని పుస్తకాలు వస్తువులు ఉండాలి నిర్ణీత పథకాలోపం ఉత్తమ శ్రేణిలో పాస్ అయ్యేవారు ఒక నిర్ణీత పథకం అనుసరించి చదువుతారు వారిలో గొప్పవారు కావాలన్న బలీయమైన కోరిక ప్రేరణలు మొదలు నుంచే ఉంటాయి అవాంతరాలు ఎదుర్కొని నిర్విరామ కృషి చేస్తారు వాయిదా వేసే పద్ధతి అనుకున్న పని అనుకున్న సమయంలో మొదలు పెట్టకపోతే ఒక్కోసారి అనుకున్నది అసలు ప్రారంభించడమే పడకపోవచ్చు చాలామంది విద్యార్థులు రేపటి నుండి చదువుదాంలే అని వాయిదా వేస్తూ ఎప్పటికీ చదవడం ప్రారంభించరు విద్యార్థులు సోమరితనం అన్న దుర్గుణం విడిచి రేపటి పని నేడే చేయాలి అన్న లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి ఇకపోతే ప్రశాంతమైన వాతావరణం లేకపోవటం కొందరికి ఇంట్లో ప్రశాంతంగా చదువుకునే అవకాశం ఉండదు ఇంట్లో వాళ్ళ మాటలు చిన్నపిల్లల గోల లౌడ్ స్పీకర్స్ ఇవి తీవ్రమైన ఆటంకాలు ఇంట్లోని గదుల సంఖ్య తక్కువ అవటం కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య ఎక్కువ అవటం వల్ల కూడా విద్యార్థులకు చదువుకునేందుకు ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండదు ఇకపోతే ప్రాధాన్యత లేని విషయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం కొందరు చదువుకోవడానికి కూర్చునగానే స్నేహితులు వస్తారు లేదా ఇంటికి బంధువులు వస్తారు వెంటనే మీరు పుస్తకాలను మడిచి వారితో కబుర్లు చెప్పడం ప్రారంభిస్తారు ఇది మెల్లమెల్లగా ఏదో విషయం మీద వాదనగా మారుతుంది వితండ వాదనాలు జీవిత గమ్యానికి ఆటంకాలను తెలుసుకోండి ఇకపోతే ఒకే విషయాన్ని ఏకబిగ్గా చదవకండి ఒకే సబ్జెక్టును ఏకబిగ్గా చదవడం కంటే ఆ కాలాన్ని విభజించి వేరు వేరు విషయాలు చదివితే జ్ఞాపకం బాగా ఉంటుంది మొదటిసారి ఏకాగ్రతతో చదవండి ఏ విషయాన్నైనా మొదటిసారి ఏకాగ్రతతో అర్థం చేసుకుంటూ చదవడానికి ప్రయత్నించండి దానివల్ల కాలం చక్కగా కలిసి వస్తుంది పుస్తకాలను సరదాగా చదవకండి ఇకపోతే మతి మరుపు కొందరు నేర్చుకున్న విషయాన్ని ఆ రోజే మర్చిపోతారు వీటి కారణాలు అనేకం బాధలు తీవ్ర ఆలోచనలు భయాలు ఆందోళనలు ఏకాగ్రతలను భగ్నం చేసి తల నిండా ఆక్రమించుకుంటారు అందువల్ల ఏ సమస్య ఏకాగ్రతకు భంగం కలిగిస్తుందో తెలుసుకొని దానిని వెంటనే పరిష్కరించుకోవాలి ఇకపోతే పాఠ్యాంశాలను భాగాలుగా విభజించుకోవాలి వ్యాసాన్ని అంతటినీ ఒకేసారి చదివేద్దామన్నా పూర్తిగా జ్ఞాపకం రాకపోవచ్చు చదవలసిన విషయాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా విభజించుకొని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి వ్యాసంలోని ఒక్కొక్క అంశాన్ని ఉపశీర్షకలా పెట్టి ఒక్కొక్క పేరా చొప్పున వ్రాసుకొని చదువుకోవాలి ఇక మానసిక అపరిపక్వత కొందరికి తాము బాగా చదవాలని ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించాలని ఎటువంటి ఆశాలు ఉండవు పరీక్షల ముందు హడావిడి పడుతూ చదువుతారు ఒక క్రమ పద్ధతిలో పాఠాలు చదవరు ఫలితంగా ఒక ప్రశ్నకు మరొక సమాధానం వ్రాసి వస్తుంటారు దీనికి ముఖ్య కారణం ప్రశ్నను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోవటమే ఇకపోతే ఇతర వినోదాలు కొందరికి సినిమాల పిచ్చి విపరీతంగా చెత్త సాహిత్యాన్ని చదివే అలవాట్లు ఉంటాయి పరీక్షలకు రెండు మూడు నెలల ముందుగానే అతిగా సినిమాలు చూడటం నవళ్ళు చదవటం మాట్లాడుకోవడం కట్టిపెట్టి ఆ సమయాన్ని చదువుకు వినియోగించుకోవాలి అర్థమైందిగా మిత్రులారా విద్యార్థులు పరీక్షల్లో తప్పడానికి గల కారణాలు ఇకనైనా మంచి ప్రణాళికను ఏర్పరచుకొని పరీక్షలు బాగా రాయండి జై హింద్